tutaenda kujifunza namna ya kushinda kwenye soko lenye ushindani. Hii ndio topic yetu siku leo. Kwa hiyo kama uko unajiuliza kwamba unataka kujifunza nini katika siku leo, naomba utambue kwamba unataka kujifunza namna ya kushinda kwenye soko lenye ushindani. Na hii sana sana ni mada ambayo imegusa wajasiri mali wafanyabiashara. Na imani pia nisa kama imekugusa wewe ambaye unanisikiliza katika mentorship hii. Uko unafanya biashara lakini mwisho siku kuna vitu ambavyo vikawa vinakushinda kutokana na ushindani uliopo katika soko lako au katika biashara ambayo unifanya au katika shughuli yako ya kijasiriamali ambayo unifanya na tunapozungumzia kwa lugha nyepesi sana kuhusu ushindani mshindano wako ni mtu wa namna gani au mshindano wako ni mtu wa namna gani katika biashara ambayo unifanya tunapozungumzia kuhusu mshindano wako katika biashara Anaweza kawa ni fanya biashara mwenzako ambaye anauza bidhaa au huduma mbeni inafanana ya kwako. Mshindani katika biashara ambayo anafanya anaweza kawa ni mtu ambaye anauza bidhaa au huduma mbeni mbadala na bidhaa au huduma ambayo unatoa pia. Tukichukua mfano mzuri tunapozungumzia kuhusu Coca-Cola na tunapozungumzia labda kuhusu maji ya jambo au tunapozungumzia sekwa na utengeneza maji. Soda na maji ni bidhaa mbili ambazo ni mbadala. Yaani kwamba kuna watu ambao wakijisikia wakisikia kiu hawanywi maji wenye wanakunywa soda, inakuwa ni mbadala kiu yao. Na vile vile kwa pande mwingine kuna watu ambao wakisikia kiu hawanywi soda lakini wanakunywa maji. Kwa hiyo maana soda pamoja uh, na maji ni bidhaa ambazo ni mbadala. Lakini tukizungumzia la maji ya Kilimanjaro, maji ya jambo, maji ya sekwa na mengine na rada hai na kuendelea. Zile ni bidhaa ambazo ni tayari ni washindi kwa sababu wanauza bidhaa ya aina moja. Wote wanauza maji. Lakini sasa ni kitu gani ambacho kinafanya rada maji ya Kilimanjaro yapendwe zaidi kuliko maji ya ya uhai? Ni kitu gani ambacho kinafanya maji ya sekwa yapendwe kuliko maji ya rada uh, ya uhai au ya Kilimanjaro na, na, na maji ya aina nyingine tofauti ambayo utakuna yafahamu ndio hiki kitu ambacho tunakuja kwamba kwenye namna ya kushinda kwenye soko lenye ushindani sana sana na ni kwa bibi kitu moja hasa kwa sisi wa Tanzania asilimia kubwa sana wafanyabiashara kitu ambacho kinatufanya tunashindwa kwa ushinda washindani wetu katika soko ni kwa sababu huwa kwa asilimia kubwa katika biashara zetu tunakuwa tunatazamia biashara za watu wengine kuliko biashara zetu unapofanya biashara alafu kaimvesti muda wako mwingi kuangalia biashara mtu mwingine ina negative wayo katika upande ambao ni hasi siku zote hautapata kitu cha kujifunza kuweza kuboresha biashara yako simaanishi kwamba ni vibaya kuweza kuangalia biashara za watu wengine wanafanya nini ili uweze ujue ujue kama ni kitu ambacho utaboresha katika biashara yako nacho maanisha ni kwamba katika biashara yako ndio inaifanya asilimia kubwa sana nguvu na akili yako iwekeze katika kuangalia katika biashara yako na kuna asilimia fulani kidogo ambayo unataweza kuwekeza kwenye kuangalia biashara za watu wengine kusudi uweze kujifunza ni kitu gani ambacho utafaza kuweza ukifanya ili mwisho wa siku uweze kuini katika kitu ambacho unakifanya na wengine wanakifanya pia. Sasa si makosa makubwa ambayo wanafanya. Tuna invest muda mwingi kwenye kuangalia biashara za watu wengine. Tuna invest nguvu zetu na akili zetu kwenye kuangalia biashara za watu wengine na asilimia ndogo katika biashara zetu. Na namuona kutoka kwa wafanyia biashara wengi sana wanaanzisha biashara lakini mwisho wa siku biashara zao hazisongi mbele kwa sababu muda ambao unaotenga kwa ajili ya kuweza kuwazia biashara zao namna kuweza kuziendeleza ni mdogo sana. Ndio maana nikasema kwamba katika PDF hii ambayo tutawatumia pia nimesema kwamba asilimia tisini ya muda wako niwekeze katika biashara yako na asilimia kumi, wekeza katika kuangalia biashara za watu wengine au washindani wako katika soko lako husika. Inaweza una biashara la duka inaweza unafanya biashara ya namna yoyote lakini asilimia tisini hakisha kwamba biashara yako au muda wako unatumia kwenye kuwaza kuhusu biashara yako lakini asilimia kumi, wekeza kwenye kuangalia biashara za washindani wako na uangalie mtu mwingine ambaye unaweza kuvuta kwa katika biashara yako wekeza asilimia zile kumi kwenye kuangalia washindani wako hawafanye nini alafu kwamba ukileta katika biashara yako inaweza kuletea matokeo mazuri hivi ndio vitu ambavyo ni vya msingi sana sana kuweza kuviangalia na sio kuweza kuwekeza asilimia kubwa sana kuangalia kwenye biashara za watu wengine kwamba wanafanya nini na nikupa leo dasiri moja katika biashara hasa zenye ushindani hapo kiangalia mwanzoni katika PDF nimekwambia kwamba nimesema kwamba uh, ukitaka kushinda katika soko lenye ushindani ambalo unaona kama nguvu yako ni ndogo jitedi kuwa mbele katika kufanya vitu ambavyo unajua shindani wako lazima utaje kuvifanya tu. Yaani kuna muda ili uweze ushinde katika soko. 
ni, ni lazima uweze kuwa mwepesi kuweza kujifunza na kuchukulia hatua katika vitu ambavyo unaona kabisa kwamba washindani wako lazima kwa baadaye pia watachukulia hatua katika vile vitu. Na maanisha nini? Ni lazima uweze kuwa mtu wa kujifunza vitu vipya kwa haraka zaidi. Lakini vile vile katika ushindani kitu ambacho unakifanya kuna vitu ambavyo utakuwa kuvifanya ili uweze kushinda ushindani wako. Kuna mfano mmoja nishia kutoa nikasema kwamba katika biashara kuna vitu ambavyo vinatofautiana au kuna vitu ambavyo vinamvuta mteja katika biashara mtu mwingine. Inawezekana ni utoaji wa huduma. Inawezekana ni package ya bidhaa. Inawezekana ni rangi ya package zile bidhaa. Inawezekana ikawa ni trans yani ikawa ni mambo ya upatikanaji wa bidhaa. Inawezekana ikawa ni urahisi wa mtu kuweza kuletewa bidhaa ambayo anahitaji kwa sababu asilimia kubwa wateja ni wavivu. Kwa hiyo watafutia njia nyingine pesa uzopata huduma yako ni njia ambayo unaweza kusaidia ukashinda katika soko lako la ushindani. Lakini vile vile katika soko la ushindani usifanye kitu ambacho kinafanya na washindani wako utaua soko lako la huduma ambayo unatoa bidhaa ambayo unaiuza. Siri moja hapo ya kuweza kushinda katika soko lenye ushindani ni kuangalia kuintroduce kitu ambacho washindani wako wakifanyi kusudi uweze kum tunasema kwamba uweze kum, 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 kumzuia mteja kufanya maamuzi mara mbili mara tatu kwa sababu ukiona mteja kwamba anasema leo niende wapi ina maana bado hajapata sehemu sahihi ya kuweza kuchukua mahitaji yake au huduma yake ni lazima uweke kitu fulani cha kitofauti katika biashara yako kiasi kwamba mteja akiwaza kuhusu huduma jina la kwanza lije ni wewe na ndio tunasisiza sana kuhusu kutengeneza brand ya majina yako kwa hiyo hiki ni kitu ambacho cha muhimu sana sana ni kitu ambacho cha muhimu sana sana Angalia kwenye biashara yako introduce kitu ambacho ni kipya kitu ambacho wengine hawajakifanya au boresha vitu ambavyo washindani wako pia wanavifanya. Inaweza katika utoaji wa huduma, packaging, jinsi ya kumpatia mteja labda bidhaa yake ameagiza hataki kuja jinsi ya kumpatia kama ni offer kwenye biashara yako, mpatie wapatie offer wa wateja wako kudumu. Offer sio lazima iwe kitu kikubwa hata pipi. Hata kumpunguzia mteja wako bei ya bidhaa ambazo ananunua kila siku hiyo ni offer pia. Lakini inajenga trust lakini vile vile inatengeneza connection kubwa kati yako wewe na biashara yako na mteja wako. Kisha utarudi tena. Hivi ni vitu ambavyo ni vya msingi sana sana. Katika PDF hii nilisema kwamba hivi kwa kwenye asilimia kumi. ya kuweza kuangalia washindani wako. Ni vitu ambavyo utakuwa kufanya pia. Lakini vile vile hii asilimia tisini ya kujiangalia na biashara yako ni vitu gani pia ambavyo utakuwa kufanya katika biashara yako. Kasa hapa katika PDF hii niweza kuelekeza vizuri zaidi za kuelekeza vizuri zaidi vitu vya kuzingatia. Mfano kwenye kwenye asilimia kumi ya kuweza kuangalia washindani wako kuna maswala ambayo tupaswa kuweza kujiuliza ili uweze kupata majibu sahihi 